திருப்பூருக்கு வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை டி எம் எஸ் இடையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவை உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை துவங்கி வைத்தார் ஒருநாள் பயணமாக தமிழகம் வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கோவை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் மக்களவை துணைத் தலைவர் தம்பிதுரை மத்திய இணையமைச்சர் பொன்ராதாகிருஷ்ணன் தமிழக அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பாஜக நிர்வாகிகள் பிரதமரை விமான நிலையத்தில் வரவேற்றனர் அங்கிருந்து திருப்புரை அடுத்த பெருமாநல்லூருக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் அவர் வந்தடைந்தார் அங்கு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை டி எம் எஸ் இடையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவையை அவர் காணொலி காட்சி மூலம் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இதே நிகழ்ச்சியில் மத்திய நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தமிழக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் திருப்பூரில் நூறு படுக்கைகளுடன் அமைய உள்ள இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார் இதன் மூலம் ஒரு லட்சம் தொழிலாளர்களின் மருத்துவ தேவை பூர்த்தி செய்யப்படும் சென்னை விமான நிலையத்தை நவீனமயமாக்கும் பணிக்கும் திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஒருங்கிணைந்த புதிய கட்டுமானத்திற்கும் பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார் சென்னையில் உள்ள நானூற்றி எழுபது படுக்கைகளுடன் கூடிய இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையை அவர் நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் சென்னை துறைமுகத்திலிருந்து மணலில் உள்ள சென்னை பெட்ரோலிய நிறுவனத்தின் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு செல்லும் புதிய கச்சா எண்ணெய் குழாய் பாதையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் பிபிசிஎல் நிறுவனத்தின் எண்ணூர் கடலோர முனையத்தையும் நாட்டிற்கு பிரதமர் அர்ப்பணித்தார் சென்னையில் மெட்ரோ ரயிலில் நாளை இரவு வரை பயணிகள் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மெட்ரோ ரயிலின் முதற்கட்ட பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்து பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளதை அடுத்து இந்த கட்டண சலுகை வழங்கப்படுவதாக மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இரண்டாம் கட்ட சென்னை மெட்ரோ திட்டத்திற்கு விரைவில் அனுமதி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது என மத்திய நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு அவர் அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் received a proposal from the Tamil Nadu state government only a few days ago and we will examine it positively i cannot put a timeline but i can tell you this year this financial year we have already added 140 kilometers of metro lines which has been operationalized we are also approving new projects and uh, i have the pib meeting which took place recently has approved five new major projects i'm sure the proposal of uh, tamil nadu state government for phase 2 will receive very uh, prompt attention and then you we, we will get, hope to get back to you very soon காமராஜர் விரும்பியது போன்ற ஒரு ஆட்சியை மத்தியில் பாஜக அரசு நடத்தி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் திருப்பூரில் பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் நாட்டு மக்கள் மத்தியில் எதிர்க்கட்சிகள் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் பெருமாநல்லூர் மைதானத்தில் அரசு விழாவை தொடர்ந்து பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் பங்கேற்றார் அப்பொழுது தமிழக பாஜக சார்பில் மோடிக்கு ஆள் உயர மாலை அணிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது மாலை தவறி பிரதமர் மோடியின் கண்ணில் பட கண்ணாடியை கலட்டி கண்களை துடைத்துக் கொண்டார் மாலை அணிவித்த நபரை மேடையிலேயே தமிழக பாஜக மூத்த தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கடிந்து கொண்டார் தொடர்ந்து திருப்பூரில் பிரசித்தி பெற்ற பின்னல் ஆடைகளையும் வெள்ளித் தேங்காய் சிலையினையும் மோடிக்கு பாஜகவினர் அன்பளிப்பாக வழங்கினர் பிரதமர் மோடி மதுரைக்கு வருகையிருந்த பொழுது குரலை உயர்த்தி அதிக நிமிடங்கள் வரவேற்புரையாற்றிய மாநில தலைவர் தமிழிசை இந்த முறை சில வார்த்தைகளிலேயே வரவேற்புரையை முடித்துக் கொண்டார் பின்னர் பேசிய பிரதமர் மோடி பாஜக ஆட்சியில் போலி நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுள்ளதாகவும் போலி பயனாளிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் காமராஜர் விரும்பியதைப் போல ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை மத்தியில் பாஜக அமைத்துள்ளதாக மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தார் that is putting a lock on the corrupt misdeeds of the several people this is exactly how the great 
के कामराज वॉन्टेड अ गवर्नमेंट टू बी रन वेर देर इज जीरो टॉलरेंस टवर्ड्स करप्शन फेक कंपनीज हैव बीन शर्ट फेक बेनिफिशियर इज रिमूव मिडल मैन आर नो लॉन्गर रोमिंग द कॉरिडोर ऑफ पावर तुडर पेसिय प्रदमर मोडी சமூக நீதி குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் பதற்றத்தை உருவாக்கி வருவதாகவும் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியின் பொழுதுதான் ஒரு தரப்பினருக்கு சமூக நீதி மறுக்கப்பட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் to safeguard interests of sc and st communities the strongest amendments in the sc st act have been made by the current nda government vivasayakal meedu adhiga akkara eduthukolvathu pajak arasudan endru kooriya pradhamar modi meenavargal nalanukkaga thani amaichagathai arivithulladagavum idu thodarbaga edirkatchigal yen sindhikkavilla enavum kelvi eduppinar பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தமிழக வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்கம் போல கோபேக் மோடி முழக்கங்கள் எதிரொலித்தன ஆனால் இந்த முறை கைகலப்பு சம்பவங்களும் நடைபெற்றன திருப்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தலைமையில் கருப்பு கொடி காட்டும் போராட்டம் நடைபெற்றது அப்போது கூட்டத்திற்குள் நுழைந்த பாஜகவைச் சேர்ந்த சசிகலா என்ற பெண் பாரத் மாதா கி ஜெய் என முழக்கமிட்டு மதிமுகவினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் இதைத் தொடர்ந்து போராட்ட களத்துக்குள் புகுந்த பாஜகவினருக்கும் மதிமுகவினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது ஒரு கட்டத்தில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பினர் கற்களை கொண்டு தாக்கியதால் மதிமுகவினரின் இரண்டு கார்களின் கண்ணாடி உடைந்தது இதையடுத்து இருதரப்பினரையும் போலீசார் விரட்டி அடித்தனர் இதேபோல் திருப்பூர் டவுன்ஹால் பகுதியில் தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம் திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் மே பதினேழு இயக்கம் தமிழர் விடியல் கட்சி திராவிட தமிழர் கட்சி தமிழ் புலிகள் கட்சி ஆதி தமிழர் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர் கருப்பு பலூன்களை பறக்கவிட்ட அவர்கள் பாஜக கொடிகளையும் எரித்தனர் அப்போது போலீசாருக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது இதனிடையே கருப்பு கொடி போராட்டத்திற்கு எதிராகவும் பிரதமர் மோடியின் வருகைக்கு ஆதரவாகவும் திருப்பூர் வடக்கு காவல் நிலையம் முன்பு பாஜகவினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆந்திர முன்னாள் முதலமைச்சர் என் டி ராமராவ் வகுத்து தந்த பாதையில் இருந்து அவரது மருமகன் சந்திரபாபு நாயுடு முற்றிலும் விலகிவிட்டதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று பயணம் மேற்கொண்டார் அவரது வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை புறக்கணித்தார் விமான நிலையம் முன்பு தெலுங்கு தேசம் கட்சியினர் கருப்பு கொடி காட்டியும் கருப்பு பலூன்களை பறக்கவிட்டும் பிரதமரின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் மேலும் பிரதமர் செல்லும் வழியில் அவருக்கு எதிராக பதாகைகளும் வைக்கப்பட்டிருந்தன
இதனைத் தொடர்ந்து குண்டூர் சென்ற பிரதமர் மோடி பாரத் பெட்ரோலிய கடலோர முனையத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் விழாமேடையில் பேசிய பிரதமர் தேசிய பாரம்பரிய வளர்ச்சித் திட்டத்தில் ஆந்திர பிரதேசத்தின் தலைநகரான அமராவதி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் ஆந்திர வளர்ச்சிக்காக மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நலத்திட்டங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஆந்திராவின் வளர்ச்சிக்கு எதிராக முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு செயல்பட்டு வருவதாகவும் மகனுக்கு அதிகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவருக்கு முக்கியம் என்றும் குற்றம் சாட்டினார் முன்னாள் முதலமைச்சர் என் டி ராமாராவ் வகுத்து வந்த பாதையில் இருந்து அவரது மருமகனும் முதலமைச்சருமான சந்திரபாபு நாயுடு விலகிவிட்டதாகவும் ஆந்திர மக்களுக்கு அவர் துரோகம் இழைத்துவிட்டதாகவும் பிரதமர் மோடி விமர்சித்தார் தனக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டப்பட்டது குறித்து பேசிய அவர் வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் பிரதமர் பதவிக்கு வருவேன் என குறிப்பிட்டார் ஏழை தாயின் மகனால் சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு தூக்கம் வருவது இல்லை என்றும் சந்திரபாபுவுக்கு தோல்வி பயம் வந்துவிட்டதாகவும் பிரதமர் மோடி குற்றம் சாட்டினார் இதனிடையே மோடியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சந்திரபாபு நாயுடு கருப்பு சட்டை அணிந்திருந்தார் அதிகாரிகளுடன் நடத்தப்பட்ட ஆலோசனையின் போது கருப்பு சட்டையுடனேயே முதலமைச்சர் கலந்து கொண்டார் மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு தாக்கல் செய்வதற்கான அவகாசம் பதினான்காம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது மக்களவைத் தேர்தலுக்கான தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளது இதையொட்டி தேர்தல் பணிகளை அதிமுக தொடங்கியுள்ளது அதிமுக சார்பில் தமிழகம் புதுச்சேரியில் உள்ள நாற்பது தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவதற்கான விருப்ப மனு விநியோகம் கடந்த நான்காம் தேதி தொடங்கியது ஒரு விருப்ப மனுவுக்கு கட்டணமாக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வசூலிக்கப்படுகிறது முதல் இரண்டு நாட்களில் குறைவான அளவிலேயே விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டன இந்நிலையில் விருப்ப மனுவை புதன்கிழமை பெற்ற அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் ரவீந்திரன் தேனி தொகுதியில் போட்டியிட விருப்ப மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் ஜக்கையனின் மகன் பாலாமணியும் அதே தொகுதியில் போட்டியிட விருப்ப மனு தாக்கல் செய்தார் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் மகனும் தென்சென்னை தொகுதி எம்பியுமான ஜெயவர்த்தன் மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிட விருப்ப மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இதன் மூலம் அதிமுகவிலும் வாரிசு அரசியல் தலை தோங்குவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன விருப்ப மனு அளிப்பதற்கான அவகாசம் இன்றுடன் முடிவடையும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதனால் அதிமுக நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் விருப்ப மனுக்களை பெற்றனர் இந்நிலையில் விருப்ப மனு தாக்கலுக்கான அவகாசம் மேலும் நான்கு நாட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டு பதினான்காம் தேதி மாலை ஐந்து மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிமுக தலைமை அறிவித்துள்ளது ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு கட்சி நிர்வாகிகளின் வாரிசுகள் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக அதிக அளவில் விருப்ப மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளனர் இதுவரை சுமார் ஆயிரத்து முன்னூறு விருப்ப மனுக்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றில் ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பது மனுக்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன இன்னும் நான்கு நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் மேலும் பலர் விருப்ப மனுக்களை அளிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள இருபத்தோரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை நடத்தாவிட்டால் மக்களை திரட்டி தமிழகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவிலான போராட்டம் நடத்தும் சூழல் உருவாகும் என திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் தலி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பிரகாஷ் இல்லத்திருமண விழா நடைபெற்றது இதில் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார் விழாவில் பேசிய அவர் தங்களுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என அதிமுகவை பாஜக மிரட்டுவதாக குற்றம் சாட்டினார் அந்த மிரட்டலுக்கு பயந்து கூட்டணிக்கு அதிமுக தயாராகிவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இருபத்தி ஒரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை நடத்த வேண்டாம் என மத்திய அரசிடம் அதிமுக கோரிக்கை வைத்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு கான்ட்ராக்டில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பல கோடி ரூபாய் ஊழல் ஆதாரங்களோட எங்கள் கையில் இருக்கு எல்லாம் ரைடு பண்ணி விசாரிச்சு வச்சிருக்கிறோம் பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்கு ஆக அதெல்லாம் வச்சு பழி வாங்கிடுவோம் நீங்க கூட்டணி இல்லைன்னா அடுத்த நிமிஷம் நீங்க ஆட்சியில் இருக்க முடியாது என்ன சொல்றீங்கன்னு மிரட்டல் வந்துருச்சு ஆக அந்த மிரட்டலுக்கு பயந்து இப்பொழுது கூட்டணி வைக்க இவங்களும் தயாராகிட்டாங்க தொடர்ந்து பேசிய அவர் நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் இணைத்து காலியாக உள்ள இருபத்தி ஒரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தலை அறிவிக்காவிட்டால் மக்களை திரட்டி தமிழகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் எச்சரித்தார் இந்த இருபத்தி ஒரு தொகுதிகளுக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு தேர்தல் அறிவிப்ப தேர்தல் கமிஷன் அறிவிக்கலன்னு வச்சுங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் அல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் நடத்த வேண்டிய அவசியம் நிச்சயம் ஏற்படும் மத்திய அரசு சிபிஐ ரிசர்வ் வங்கி ஆகியவற்றை தங்களுக்கு பக்கபலமாக வைத்திருப்பதாகவும் 
தேர்தல் ஆணையத்தையும் தங்களுக்கு ஆதரவாக வைத்துக் கொண்டு அநியாயத்திற்கு துணை போவதாகவும் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டினார் திமுக குறித்து கடுமையாக விமர்சித்த மக்கள் நீதி மையத் தலைவர் கமலஹாசனுக்கு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திமுகவை கமலஹாசன் விமர்சித்தது தெரியாமல் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இணையுமாறு அவருக்கு அழைப்பு விடுத்ததாக விளக்கம் அளித்துள்ளார் மதசார்பற்றவராக இடதுசாரி சிந்தனையாளராக தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ளும் கமலஹாசன் திமுகவை விமர்சித்திருப்பது தேர்தல் நேரத்தில் பாஜகவுக்கே உதவுமே தவிர அவர் ஏற்றுக்கொண்ட எந்த கொள்கைகளுக்கும் உதவாது என கே எஸ் அழகிரி குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியினையும் கூட்டணியில் சேர்ப்பது குறித்து திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற கூட்டணிதான் முடிவு செய்யும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அண்மையில் நமது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்த கமலஹாசன் ஊழல் பொதி நிறைந்த கட்சியான திமுகவுடன் கூட்டணி கிடையாது என தெரிவித்திருந்தார் தமிழகத்தில் அனைத்து கட்சிகளும் அதிகாரப்பூர்வமாக கூட்டணி குறித்து வரும் பதிமூன்று மற்றும் பதினான்காம் தேதி ராகு கேது பயிற்சிக்கு பிறகுதான் அறிவிக்கும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில இளைஞரணி தலைவர் யுவராஜா தெரிவித்துள்ளார் திண்டுக்கல்லில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கும் கூட்டணியில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் இருப்பது பெரிய விஷயமில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அந்த கூட்டணி நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்பதிலே மாற்றுக்கிறது கிடையாது அது மட்டும் இல்ல எல்லாரும் ராகு கேது பயிற்சிக்கு அப்புறம் தான் சில பேச ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாம் பதிமூணாம் பதினாலாம் தேதிக்கு அப்புறம் தான் பேசுவாங்க என்னுடைய யூகம் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் கோடி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்ற மத்திய அரசின் திட்டத்தை தமிழகத்தில் செயல்பட பதிமூன்று மூத்த ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகளை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது அடுத்த நிதியாண்டிற்கான மத்திய அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் நிதித்துறை பொறுப்பை வகிக்கும் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கடந்த ஒன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்தார் அப்போது சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு சலுகை அளிக்கும் வகையில் இரண்டு ஹெக்டருக்கு குறைவான நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் தவணைக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீதம் மூன்று தவணைகளில் இந்த ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இந்நிலையில் மத்திய அரசின் இந்த திட்டத்தை தமிழகத்தில் செயல்படுத்த தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது தகுதி வாய்ந்த விவசாயிகள் அனைவருக்கும் ஊக்கத்தொகை சென்று சேர இந்த நடவடிக்கையை தமிழக அரசு முன்னெடுத்துள்ளது இதன்படி இந்த திட்டத்தை முறையாக செயல்படுத்தவும் கண்காணிக்கவும் பதிமூன்று மூத்த ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகளை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் சத்யகோபால் வேளாண்துறை செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி ஆகியோர் தலைமையிலான இந்த குழுவில் ஜெகநாதன் நாகராஜன் மதுசூதனன் ரெட்டி பாஸ்கரன் தட்சிணாமூர்த்தி உள்ளிட்ட மூத்த ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர் தமிழகத்தில் இரண்டு ஹெக்டேர் வரை அதாவது ஐந்து ஏக்கர் வரை எழுபது லட்சம் விவசாயிகள் நிலம் வைத்திருப்பதாகவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது தகுதி வாய்ந்த விவசாயிகளுக்கு முதல் தவணையாக இரண்டாயிரம் ரூபாயை ஒரு மார்ச்சிற்குள் பெற்றுத்தர தமிழக அரசு முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றன தஞ்சை மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டிற்கான முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி திருக்கானூர் பட்டியில் நடைபெற்றது போட்டியை மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் துவங்கி வைத்தார் திருச்சி புதுக்கோட்டை திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த எழுநூற்றி ஐம்பது காணிகள் போட்டியில் பங்கேற்றனர் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்களும் களத்தில் இருக்கிறது வாடை வாசலில் இருந்து ஒவ்வொரு காளையாக அவிழ்த்துவிடப்பட சீரி பாய்ந்து வந்த காளைகளை வீரர்கள் ஆவேசத்துடன் அடிக்கிறது போட்டியின் பொழுது பார்வையாளர்களுக்கும் ஜல்லிக்கட்டு திடலுக்கும் இடையே அமைக்கப்பட்டிருந்த மூங்கில் தடுப்பில் புகுந்த காளை ஒன்று அங்கு பாதகம் பணியில் இருந்த காவலர்களை விரட்டியது வெளியே ஓட முடியாத காவலர்கள் மூங்கில் தடுப்புகளில் ஏறினர் ஆத்திரங்கொண்ட காளை பெண் காவலரை முட்ட துவங்கியது வெளியில் நின்ற மாடுபடி வீரர்கள் காளையை கட்டியிருந்த கயிற்றை பிடித்து இழுத்து கட்டுப்படுத்தினர் இதனை பார்த்த மற்றொரு பெண் காவலர் மயங்கி விழுந்தார் தேனி மாவட்டம் ஐயம்பட்டியில் ஏழைக்காத்தம்மன் வல்லடிக்கார கோவில் திருவிழாவை ஒட்டி ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்றது 
துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் போட்டியை துவங்கி வைக்க இருந்த நிலையில் இன்று பிரதமர் நிகழ்ச்சி இருந்ததால் அவர் வரவில்லை எனவே மாவட்ட ஆட்சியர் மரியம் பல்லவி பல்தேவ் போட்டியை துவங்கி வைத்தார் எழுநூறு காளைகள் வாடை வாசலில் இருந்து அவிழ்த்து விடப்பட்டன மாடுபிடி வீரர்கள் ஐநூறு பேர் களத்தில் நின்று தங்களது வீரத்தை நிரூபித்து பரிசுகளை அள்ளி சென்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே கூமாப்பட்டி நெடுங்குளம் கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற காலை ஐம்பது அடி ஆறு கிணற்றில் தவறி விழுந்தது வீரர்களுக்கு கடங்காமல் ஓடிய பொட்டல்பட்டியைச் சேர்ந்த முத்துப்பாண்டியின் காலை பக்கத்து கிராமத்தில் உள்ள தண்ணீர் இல்லாத ஐம்பது அடி கிணற்றில் தவறி விழுந்தது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் அப்பகுதி மக்களின் உதவியுடன் சில மணி நேரங்கள் போராடி காலையை உயிருடன் மீட்டனர் காளை உயிரோடு மீட்கப்பட்டதால் காளையின் உரிமையாளரும் ஊர் மக்களும் தீயணைப்பு துறையினருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர் கன்னியாகுமரி அரசு மருத்துவமனையில் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சையின் பொழுது உயிரிழந்த பெண்ணின் உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காணவெளி பகுதியைச் சேர்ந்த எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரரான விஜய் என்பவரின் மனைவி ஆஷாவுக்கு கடந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவமனையில் இரண்டாவது குழந்தை பிறந்துள்ளது தொடர்ந்து கடந்த புதன்கிழமை கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட ஆஷாவுக்கு கடுமையான வயிற்றுவலை ஏற்பட்டதால் மீண்டும் அரசு மருத்துவமனையை நாடினார் அப்பொழுது நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறிய மருத்துவர்கள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஆஷாவுக்கு மற்றொரு அறுவை சிகிச்சை செய்தனர் இதனையடுத்து சுயநினைவு இழந்த ஆஷா சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள் முறையாக சிகிச்சை அளிக்கவில்லை என கூறி ஆஷாவின் உடலை வாங்க மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சையின் பொழுது லட்சத்தில் ஒருவருக்கு இதுபோன்ற நோய் தொற்று ஏற்படும் என மருத்துவர்கள் தரப்பில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஸ்கிம்பர் மஷின் போலி ஏடிஎம் அட்டை மூலமாக திருடி வந்த கும்பல் சிசிடிவியை ஹேக் செய்து போலி அட்டையை தயார் செய்து கொள்ளையெடுத்து வருகிறது இந்த கும்பலை போலீசார் சென்னையில் வைத்து கைது செய்தனர் இவர்களில் ஒருவர் தப்பி ஓடிவிட்டார் நாடு முழுவதிலும் உள்ள ஏடிஎம் மையங்களில் ஸ்கிம்மர் மிஷின் பொருத்துவது பழைய பாணி கொள்ளை சிசிடிவி கேமராக்களை ஹேக் செய்து ஏடிஎம் அட்டை தகவல்களை திருடுவது புதிய பாணி கொள்ளை இந்த கொள்ளையில் ஈடுபட்ட ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் சிக்கியுள்ளனர் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் கொல்கத்தா சைபர் கிரைம் போலீசார் இன்று அதிகாலை அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர் இந்த சோதனையில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த விஜய்குமார் மண்டல் ஜிகேந்திரகுமார் மண்டல் பாஸ்கர் குமார் ஆகிய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களை திருவள்ளிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வைத்து கொல்கத்தா போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் அதில் இந்த கும்பல் ஏடிஎம் அட்டைகளின் தகவல்களை திருடி பணத்தை கொள்ளையடித்திருப்பது தெரியவந்தது விஜய்குமார் மண்டல் தலைமையில் செயல்படும் இந்த கும்பல் ஓரிடத்தில் நிலையாக தங்குவது கிடையாது ஏடிஎம் இயந்திரங்களில் ஸ்கிம்மர் மிஷினை பொருத்தி தகவல்களை திருடும் இந்த கும்பல் ஏடிஎம் மையங்களில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்கள் மற்றும் இந்திரத்தில் உள்ள ரகசிய கேமராக்களை ஹேக் செய்து அதன் மூலம் ஏடிஎம் அட்டைகள் பின் நம்பர் போன்றவற்றை திருடும் ஒரு மாநிலத்தில் திருடப்படும் தகவல்களின் அடிப்படையில் போலி அட்டைகளை இந்த கும்பல் தயாரிக்கும் பின்னர் வேறொரு மாநிலத்தில் அந்த அட்டைகளை பயன்படுத்தி பணத்தை கொள்ளையடிக்கும் தொடர்ந்து பல புகார்கள் வரவே கொல்கத்தா சைபர் கிரைம் போலீசார் இந்த கும்பலை தேடிக்கொண்டிருந்தனர் சென்னையில் இவர்கள் முகாமிட்டிருப்பதை அறிந்ததும் இங்கு வந்து சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர் கைது செய்யப்பட்ட மூவரில் ஒருவரான பாஸ்கர் குமார் கழிவறைக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு தப்பிச் சென்று விட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து தப்பிச் சென்ற பாஸ்கர் குமாரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் வங்கிகளில் பாதுகாப்புக்காக வைக்கப்படும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மற்றும் ஏடிஎம் மிஷின்களில் உள்ள ரகசிய கேமராக்களை எப்படி இவர்கள் ஹேக் செய்து கொள்ளையடித்தனர் என்பது குறித்து விசாரணையை கொல்கத்தா போலீசார் மேற்கொண்டுள்ளனர்
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியாக்கு விளை பேரூராட்சியில் விநியோகிக்கப்படாத குடிநீருக்காக வரி கட்டும் அவநிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பதாக ஊர் மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் உள்ளாட்சி மன்றத்தில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாதிருப்பதே இதற்கு காரணம் என அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள களியக்காவிளை தேர்வு நிலை பேரூராட்சியில் பதினைந்து வார்டுகள் உள்ளன இதில் இருபதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் வசித்து வருகின்றனர் கேரள மாநிலம் நொய்யார் அணையில் இருந்து வந்த தண்ணீரே இப்பகுதி மக்களின் பிரதான நீராதாரமாக இருந்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து கேரளா தண்ணீர் தரம் மறுத்ததால் மங்கோடு அதங்கோடு கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் இப்பகுதிக்கு குடிநீர் தரப்பட்டு வருகிறது தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரியம் பேரூராட்சி நிர்வாகம் மூலம் வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கியது இந்நிலையில் குடிநீர் இணைப்புகள் இல்லாத வீடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் பேரூராட்சியில் உள்ள கிணறுகள் மூலம் தங்களுக்கு தேவையான குடிநீரை எடுத்துச் செல்கின்றனர் ஆனால் இந்த கிணறுகள் போதிய பராமரிப்பில்லாமல் புதர் மண்டி பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மதுபாட்டில்கள் என தூய்மை இழந்து அலங்கோலமாக காட்சியளிக்கிறது இதனால் சுத்தமான குடிநீருக்காக பல கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து செல்லும் நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் பேரூராட்சி செயல் அலுவலரிடம் புகாரளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லை என மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் நாலு மாதம் கொண்டு தண்ணி வரல இந்த நாலு மாதத்துக்கு இடையில மூணு தடவை மூணு பைப்பில் ரெண்டாட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மீட்டர் வெட்டி பாக்கி இது எடுக்கிறது இல்லை வீட்டு கலெக்ஷன் போட்டு அப்படி மாதம் நூற்றி பத்து ரூபாய்ச்சி இப்போ இந்த அரசும் போட்டிருக்கோம் அல்லாமல் இது பண்ணிரு ஆமாம் பயன்படுத்தா யாருமே நடவடிக்கை எடுக்கல இந்த பேரூராட்சியில் பயன்படுத்தும் தண்ணீரை அளவீடு செய்து அதற்கேற்றாற்போல் வரி செலுத்த வேண்டும் என்ற விதி நடைமுறையில் உள்ளது இதற்காக வீடுகளில் அளவீட்டு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன ஆனால் அதிகாரிகள் அளவீடு செய்யாமல் குத்துமதிப்பாக வரி செலுத்தச் சொல்லி மிரட்டுவதாகவும் பயன்படுத்தாத குடிநீருக்கு வரி கட்டுவதாகவும் மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இது தண்ணி இப்ப இப்படி ரீடிங் பார்க்காம கரம் போடுவாங்க கரம் போட்டுட்டு ஒண்ணுக்கு இப்ப ரெண்டு மடங்கு கரம் ஆயிருக்கு இதை வந்து வீட்டுல வந்து தேடி வருவாங்க மக்களுக்கு எந்த முன்னறிவிப்பு இல்ல ரோட்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி அங்க எப்பாவது இருக்கா கட்ட கரம் கட்டணும் கட்டணும்னு வீட்டுல வருவாங்க தேடி தேடி வந்துட்டு இப்ப நீங்க கரம் கட்டலன்னு சொன்னா ரெண்டு ஒரு நாளைக்கு நீங்க கரம் கட்டலன்னு சொன்னா அடுத்த நாளைக்கு பைப்பு கனெக்ஷன் துண்டிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியாங்க மக்களின் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து களியக்காவிளை பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் சத்யதாசனும் நமது செய்தியாளர் கேட்டபோது அவரையும் சத்யதாஸ் தரக்குறைவான வார்த்தைகளால் பேசியுள்ளார் இந்நிலையில் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஊர் மக்கள் அனைவரும் வலியுறுத்துகின்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து சஜயகுமார் திருப்பூர் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் தெரிவித்த கருத்துக்கு முன்னாள் அமைச்சர் சிதம்பரம் டுவிட்டர் மூலம் பதிலளித்துள்ளார் திருப்பூரில் நடைபெற்ற பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் உலகின் மிகப்பெரிய அறிவாளி என தன்னை நினைத்துக் கொள்ளும் தமிழக தமிழகத்திலிருந்து வந்த அமைச்சர் ஒருவர் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் குறித்து ஆணவமாக விமர்சித்ததாக குற்றம் சாட்டினார் முன்னாள் அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தை மறைமுகமாக சாடிய அவர் அதனால்தான் மக்கள் காங்கிரசையும் அவர்களின் பேச்சுக்களையும் ஏற்காமல் தோற்கடித்ததாகவும் இனியும் தோற்கடிப்பார்கள் எனவும் குறிப்பிட்டார் The man who thinks all the knowledge in the world resides only in his brain. In his typical arrogance, he said, Why is the middle class so worried about price rise? They buy such expensive ice cream and mineral waters. Mr. Recounting Minister, Middle class does not need the towns by you and the Congress. Pradamar in Karuthukku Thirukkurali Melkool Kaattii Munnal Amitschir Pachi Dambaram Badun Ali Thullar. Twitter ill Karuthu Padivittu Ulla Pachi Dambaram Inrai Aachi Yalargalai Karuthil Kondu Thiru Vulluvar Andrai Sonnarai Yenna Uru Padivai Vili Gittu Eppurul Yarwar Vai Kepinum Appurul Meipurul Kaanbadarivu Yenra Kuralayam Padivittu Ullar. ஒருவர் கூறும் கருத்தின் உண்மை தன்மையை கண்டறிய வேண்டும் என்பது போல பா சிதம்பரம் குறிப்பிட்டுள்ளார் 